സൂനോ ടിപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മഴക്കാല രോഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം മഴക്കാലം വന്നെത്തിയതോടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയേറി വരികയാണ് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകളോടെയും ശരിയായ ചികിത്സയിലൂടെയും ഈ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വ്യക്തി പരിസര ശുചിത്വത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവുമാണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ജലജന്യ രോഗങ്ങളും ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും മഴക്കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്നത് ജലത്തിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കോളറ ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ കടുത്ത ചർദിയും അതിസാരവുമാണ് കോളറയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മലിനജലത്തിലൂടെയും രോഗിയുടെ വിസർജ്ജത്തിലൂടെയുമാണ് ടൈഫോയിഡ് പകരുന്നത് കടുത്ത പനി മൂക്കിലൂടെയുള്ള രക്തസ്രാവം കടുത്ത വയറുവേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഇ എന്നീ രോഗാണുക്കളാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കാരണം പനി ക്ഷീണം എന്നിവ കൂടാതെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ മഞ്ഞ നിറം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി മഴക്കാല ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ ജസ് ചേരുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജസ് വർഗീസ് കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെറ്റിനറി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മഴക്കാല ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് മഴക്കാല ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും എലി ഈച്ച കൊതുക് മൂലമായി പകർത്തപ്പെടുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ കൊതുക് തന്നെയാണ് കൊതുക് മൂലം പകർത്തപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ ചിക്കുങ്കുനിയ മലേറിയ അഥവാ മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ജപ്പാൻ ജ്വരം മുതലായവയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പലതരത്തിലുള്ള കൊതുകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ക്യൂലെക്സ് അനോഫിലിസ് ഈഡിസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗവാഹകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചിക്കുങ്കുനിയ വൈറസ് രോഗിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരെ രോഗിയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി കാണാറുണ്ട് ശക്തമായ പനി സന്ധിവേദന കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുവപ്പ് നിറം നേരിയ തോതിലുള്ള രക്തസ്രവം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഡെങ്കിപ്പനിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്തുജന്യ രോഗം മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ കഠിനമായ പനിക്ക് ശേഷം രോഗമൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പനിയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണം സന്ധിവേദനയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണമായി ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ പ്രകടമായി കാണാറുണ്ട് മലമ്പനി അഥവാ മലേറിയ മറ്റൊരു കൊതുക് പരത്തുന്ന ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത പനി വിറയൽ സന്ധിവേദന എന്നിവയാണ് രോഗി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ ആവരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന കൊതുക് പരത്തുന്ന മറ്റൊരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് ജപ്പാൻ ജ്വരം അഥവാ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് പന്നികളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ആംപ്ലിഫയർ ഹോസ്റ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ബോധക്ഷയം വിഭ്രാന്തി പനി എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എലിപ്പനിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മഴക്കാല ജന്തുജന്യ രോഗം എലികളുടെ മൂത്രത്തിലൂടെയും സ്രവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് എലിപ്പനി ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത് കരൾ വൃക്ക കണ്ണ് ഹൃദയം ശ്വാസകോശം നാടി മുതലായവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും അതിയായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണം കണ്ണിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പ് നിറം വഴിയായി രോഗിക്ക് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മഴക്കാല ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഡോക്ടർ ക്ലൊഹാട്ട് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള മുൻകരുതലുകളോടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ് കുടിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ ജലം ഉപയോഗിക്കുക ജലസംഭരണികളും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും വൃത്തിയായി അടച്ചുവെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ഒഴിവാക്കുക കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിലുള്ള കൂത്താടികളെ ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുക അഴുക്കുചാലുകളിലും മറ്റും ഫോഗിങ് നടത്തുക മലിനജല സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക കാലുകളിൽ വരുന്ന മുറിവുകൾ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പനി ബാധിച്ചാൽ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക സൂനോസിസ് ഡേയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വ